நான் தனுஷோட அப்போ சூதாடின்னு ஒரு படம் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அந்த லட்டி எல்லாம் டம்மி லட்டி தான் ஆனால் அதில் அடித்தாலும் வலிக்கும் துட்டிக்கிறான் அது எங்களுக்கு தெரியுது கட்டு கட் கட் கட்டுன்றோம் அவங்க யாருக்கும் கேட்கவே இல்லை அது அடித்தவர் வந்து ஒரு ஒரு டேக் முடிஞ்சதும் அது கீழே அஜய் கோஷ் அவர் பேர் அந்த க அந்த க மட்டையை கீழே போட்டு தினேஷை கட்டி பிடிச்சி அழுவார் எனக்கு என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியாது நான் அப்படி யோசிச்சே இருப்பேன் சிவா சொல்ல வெரி குட் வெரி குட் பிரமாதம் 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 அடுத்த டேக் போகலாம் அப்படின்னு வர ரஜினி சார் படம் பார்த்துட்டு கேட்டாங்க யாருங்க அந்த மொட்டை எங்கெங்க பிடிச்சிங்க அப்படின்னு நான் வரேன் படத்தில் மியூசிக் இல்லை ஒர்க் பண்ணுங்கள் ஒரு மூணு லேயர்ஸில் ஒரே நேரத்தில் பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க இல்லை நான் அப்படி சொல்லலை ஆக்சுவலாக இட் ஐ வாஸ் மிஸ் கோட்டட் இன் தட் ஒரு ஷார்ட் மோட்டை எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது என்னடா அது இது எடுக்க சொல்கிறாங்களே இது இது வேணுமே அப்படின்னு நினச்சேன் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் எவ்ரி திங்ஸ் ஆனால் கண்டம் கூட தேட்டரிக்கல் வருஷனில் இல்லை இல்லையா இல்லை அப்படி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து காக்க காக்கையில் நிறைய இருக்கும் படம் முடிஞ்சு நாங்கள் எல்லாருமே வந்து ஒரு கவுன்சிலிங் போக வேண்டியிருந்தது மெடிடேஷன் பண்ண வேண்டியிருந்தது ஒரு ஃபில்லர் மாதிரி தான் ஆரம்பிச்சிது பட் பட் தென் அது வந்து இட் இட் காட் பிகர் எங்கள் எல்லாரும் கூட அது பெருசாகிடுச்சு படம் விசாரணை ஆரம்பிச்சதுக்கான பர்பஸ் வந்து என்ன அது வந்து ஒரு ஷார்ட் டேம் ப்ராஜெக்ட்ன்ற மாதிரியான ஒரு இதில் வந்தது இல்லை வேறு ஏதாவது ஐடியா இருக்காது பின்னாடி இனிஷியலாக ஆரம்பித்தது வந்து ஒரு குறுகிய காலகட்டத்தில் ஒரு படம் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் அது என்னென்னா நான் தனுஷோட அப்போது சூதாடின்னு ஒரு படம் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அவர் இந்த ஷமிதாப் ஷூட்டிங்காக போனார் ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் மந்த்ஸ் எனக்கு ஒரு கேப் இருக்க மாதிரி இருந்தது நான் அவர்கிட்ட சொன்னேன் ரொம்ப வருஷம் சும்மா இருந்துட்டு இப்போ தான் கடைசியாக வேலை செய்யலாம்னு ஆரம்பிக்கிறேன் இந்த நேரத்தில் நீங்கள் போனீங்கன்னா எனக்கு வந்து ஏதாவது ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னேன் அப்போ அவர் சொன்னார் சரி சார் நீங்கள் வேறு ஏதாவது ஒரு படம் இன் பிட்வீனில் ஒரு படம் பண்ணுங்கள் நான் வந்துடுறேன் சரி என்ன மாதிரி கதை பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தப்போ அவர் சொன்னார் சார் எனி ஸ்டோரி சார் நீங்கள் இதுதான் நான் படம் பண்ண போகிறேன் என்ன பட்ஜெட் ஆகும்னு சொல்லுங்கள் நான் தரேன் அப்படின்னாரு அப்போ என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸோட என்ன மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னா நண்பர் தங்கவேலவன் வந்து இந்த புக்கு கொடுத்து படிங்க அப்படின்னாரு அவருடைய நண்பர் தான் சந்திரகுமார் அவருடைய இது அவரோட வாழ்க்கையில் நடந்த அனுபவங்களை எழுதியிருக்காரு இதை படிங்க பண்ணுறது நான் பண்ணலாம் படிக்க ஆரம்பித்தோடனே எனக்கு தெரிஞ்சது இது கண்டிப்பாக ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஃபிலிமாக பண்ணலாம் அது படி சரி உடனே எனக்கு தினேஷ் கரெக்டாக இருக்கும்னு தோணுச்சு தினேஷை கால் தினேஷுக்கு கால் பண்ணி எனக்கு ஸ்ட்ரைட்டாகவே ஃபோட்டோ ஷூட் தான் ஃபோட்டோ ஷூட்லேருந்து தான் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் தான் சொன்னேன் இப்போ அது மாதிரி ஒரு படம் ஆரம்பிக்கிறேன் நீ தான் லீடு பண்ணுறேன் ஆ ஓகே சார் சூப்பர் சார் சூப்பர் சார் எப்போ சார் டேட் எப்போ ஸோ அப்போது ஒரு தயாரிப்பாளர் எனக்கு கதை வேண்டாம் காசு தரேன் நீங்கள் படம் எடுங்கன்னு சொல்கிறதும் ஒரு நடிகர் எனக்கு கதை வேண்டாம் டேட்ஸ் தரேன் நீங்கள் படம் எடுங்கன்னு சொல்கிறதும் வந்து எப்போதும் நடக்கிறது இல்லை எப்போயாவது நடக்கிறது அப்படி ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் நான் வந்து முன்னாடி சொன்ன மாதிரி பொருளாதாரமோ ஆடுகளமோ பண்ண விரும்பலை அதனால தான் வந்து நான் ஒரு ஒரு சீரியஸான ஒரு ஒரு அப்ரோச் இருக்கட்டும் கொஞ்சம் ஒரு 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 ஃபிலிம் தட் மேக்ஸ் சென்ஸ் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டேன் அதனால தான் இதை சூஸ் பண்ணேன் ஸோ ஆரம்பிக்கும்போது அது ஒரு ஒரு எப்படி சொல்கிறது ஒரு 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 ஃபில்லர் மாதிரி தான் ஆரம்பிச்சிது பட் பட் தென் அது வந்து இட் இட் காட் பிகர் எங்கள் எல்லாரும் கூட அது பெருசாகிடுச்சு படம் அந்த விசாரணை ட்ரெய்லர் பார்த்துட்டு படத்துறை அந்த ஃபெஸ்டிவலில் பார்த்து நிறைய பேர் அந்த அந்த வயலன்ஸை பற்றின கேள்விகள் நிறைய கேட்டிருப்பாங்க மோஸ்ட் ரிப்பீட்டிங் யோசல் ஆக்சுவலாக நிறைய கேள்விகளுக்கு நிஜமாக ஆன் லொக்கேஷன் அடிப்பட்டுதா ஆர்டிஸ்ட்கெல்லாம் ஏதாவது மாதிரி எல்லாருக்குமே எல்லாருக்குமே நிறைய அடிப்பட்டுச்சு எப்படின்னா அந்த லட்டி எல்லாம் டம்மி லட்டி தான் ஃபைபர் ரோல் தான் அது ஸ்பாஞ்சு மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் அதில் அடித்தாலும் வலிக்கும் தினேஷ்கெல்லாம் அந்த பண மட்டையில் அடிக்கிற ஒரு சீன் இருக்குது அந்த சீனில் வந்து நிஜமாகவே ஸ்கின் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு அது அடித்தவர் வந்து ஒரு ஒரு டேக் முடிஞ்சதும் அது கீழே அஜய் கோஷ் அவர் பேர் அந்த க அந்த க மட்டையை கீழே போட்டு தினேஷை கட்டி பிடிச்சி அழுவார் அழுதுட்டு அப்படியே என்னையும் சிவா என் சுப்பிரமணிய சிவா கூட இருந்தார் அவர் ரெண்டு பேரும் முறைப்பாங்க அப்படியே எனக்கு என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியாது நான் அப்படி யோசிச்சே இருப்பேன் சிவா தான் சொல்லுவா வெரி குட் வெரி குட் பிரமாதம் 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 அடுத்த டேக் போகலாம் அப்படின்னு வர்றது அந்த வேலை அவர் செஞ்சார் அப்போது அந்த மாதிரி அதே மாதிரி பிரதீஷுக்கு பிரதீஷ்னு என்னோட அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக ஒர்க் பண்ணுவோம்னா அப்புறம் அந்த படத்தில் நடிச்சிருக்காங்க அந்த நாலு பசங்களில் ஒருத்தனா அவனுக்கு பயங்கரமாக நடி அதாவது ஆக்ஷன் உடனே அடிப்பாங்க அடித்த எல்லாரும் கத்துவாங்க கத்த 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 அடிக்கிறவனுக்கு வந்து அது நடிப்பாக இ
தெரப்பிக்காக ஆமாம் அந்த மாதிரி தெரப்பியூட்டிக்காக தேவைப்பட்டுச்சு ஸோ டிஸ்டர்பிங் இது சும்மாலாம் சொல்லலைன்னா ரொம்ப சீரியஸாகவே இட் இட் இஸ் அ வெரி டிஸ்டர்பிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் காஸ்டிங் இந்த புக்கு படிக்க ஆரம்பிச்சோன்னா எனக்கு மைண்டில் ஒரு ஐடியா வந்துருச்சு நான் என்ன பண்ணேன் கனி கனி எப்போவுமே பேசிகிட்டே இருப்பார் எனக்கு நான் அவர் வந்து ஆடுகளத்தில் நடிக்கிறது கேட்டிருந்தேன் அப்போது அது முடியல அவரால் அந்த நேரத்தில் நாடோடிகள் ஷூட்டிங்கில் இருந்தார் நினைக்கிறேன் முடியல ஆமாம் டபி ஆமாம் டா டப் பண்ணார் அவர் அப்போ அதில் சார் சீக்கிரம் கூப்பிடுங்க சார் வரேன் சார் வரேன் சார்னு சொல்லிட்டு இருப்பார் இந்த கதை படித்தேன் படிச்சுட்டு அவர் கால் பண்ணேன் கால் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தினேஷ் தினேஷ் வந்து ரொம்ப கமிட்டடாக என்ன சொன்னாலும் செய்வான் அப்படி ஒரு ஒரு ஆள் அவனுக்கு ஈக்குவலாக அவ்வளவு கம்பென்ட்மெண்ட்டோடு ஒருத்தர் வேணும் லைக் ஜென்ரலாகவே நாலு பசங்கன்னு சொல்கிறோம் சாதாரணமாக நாலு பசங்கன்னு போயிடும் ஏன்னா நம்ம எந்த படம் பார்த்தாலும் ஹீரோ ஹீரோ ஃப்ரெண்ட்ஸுன்னு வரும் அவங்களுக்கு குடும்பம் இருக்கா அப்பா அம்மா இருக்காங்களா எதுவுமே இருக்காது எதுவுமே தெரியாது ஆ எதுவுமே தெரியாது ஆனால் எனக்கு எப்பவுமே அதில் பெரிய உடன்பாடு இல்லை ஏன்னா எல்லாமே இருக்கணும் அப்படின்னு நினைப்பேன் அப்போ என்னென்னா அவன் அந்த கேரக்டருக்கு ஈக்குவலாக ஒருத்தர் இருக்கணும் அப்படின்னா அது வந்து முருகதாஸ் எனக்கு கரெக்டாக இருக்கும்னு தோணுச்சு முருகதாஸுக்கு வந்து ஆடு கிழமைக்கு அப்புறம் ஒரு பெரிய இது மௌன குரூப் பண்ணியிருந்தார் அதுக்கப்புறம் அவனுக்கு ஒன்றும் பெருசாக இது கிடைக்கல இப்போ தினேஷோட முருகதாஸுக்கு வந்து தே போத் ஆர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் அ லாங் டைம் அவங்க அந்த கூத்துப்பட்ட டைம்ஸில் இருந்து ரெண்டு பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்போ அவங்க ரெண்டு பேரும் பண்ணால் அது ஒரு ஒரு இதே நல்லாயிருக்கும் ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒர்க் பண்ணும்போது இருக்கிற அந்த கம்ஃபர்ட் இருக்குது இல்லையா ஆன் ஸ்க்ரீன் ஒர்க் பண்ணும்போது ஸோ அதுக்காக வந்து நான் முருகதாஸை செலக்ட் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு புது பசங்க எனக்கு அதில் பெரிய சேலஞ்ச் வந்து இந்த படம் வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆந்திராவில் நடக்கும் செகண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாட்டில் நடக்கும் இந்த ஆந்திரா போலீஸ் ஸ்டேஷன் தான் இட் நீட்ஸ் டு பி ஃபிசிக்கல் லைக் ஃபிசிக்கல்னா ஏன்னா அந்த அதில் ஒரு வன்முறை ஒன்று கையாளப்பட்டிருக்கும் அது ஒரு ஃபிசிக்கலான வயலன்ஸ் இருக்கும் அதை பர்சானிஃபை பண்ணுற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஆள் தேவைப்படுது கொஞ்சம் ட்ராமேட்டிக்காக இருக்கணும் பார்த்தாலே வந்து ஒரு ஒரு அழுத்தமான ஒரு ஒரு ப்ரெசன்ஸ் இருக்கணும் அவருக்கு இது எல்லாமே யோசிச்சேன் ரெண்டு மூணு ஆப்ஷன்ஸ் யோசிச்சோம் அப்புறம் ஒருத்தரோட ஒரு ஆர்டிஸ்டோட ஃபோட்டோ பார்த்தேன் அஜய் கோஷ்னு சொல்லிட்டு அவர் அங்கே தெலுங்கில் சின்ன சின்ன ரூல்ஸ் பண்ணியிருந்தார் அந்த டைமில் நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுற டைமில் நான் வர சொன்னேன் வந்து பார்த்தேன் பார்த்து ஒரு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் பேசி பேசி பேசினார் அப்போவே எனக்கு தெரிஞ்சது இது கரெக்டாக இருப்பார் அப்படின்ட்டு இந்த ட்ரெய்லரில் பார்த்தாலே தெரியும் அந்த ஒப்பு குண்டாரான்னு வர அவர் தான் ரஜினி சார் படம் பார்த்துட்டு கேட்டார் யாருங்க அந்த மொட்டை எங்கெங்க பிடிச்சிங்க அப்படின்னா அவர் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு இன்டென்ஸான நாள் கொட்டினப்படு சவுண்ட் ராகுடுது சவுண்ட் ஒஸ்தே இப்படி நிறைய நடிச்சிருக்காங்க எல் எல்லாரும் லைக் அந்த ரோலுக்கு அவங்க தான்ன்ற மாதிரியே இருக்கும் இப்போ இதெல்லாமே கான்ஷியஸாக பண்ணவே இல்லை தற்செயலாக நடந்தது எல்லாமே பொருத்தமாக அமைஞ்சிருச்சு அண்ட் எல்லா நடிகர்களுமே வந்து இந்த படம் உருவாகிறதுக்கு தி கேவ் தேர் மோர் தென் தே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அதுக்கு மேலே தான் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா ஒரு படம் பாலமந்திர சார் சொல்லுவார் உன்னை நீ சரியான நடிகர்கள் உனக்கு கிடச்சிட்டாங்கன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் யுவர் சேஃப் அப்படின்வாங்க எனக்கு இந்த படத்தில் வந்து அது வந்து ஒரு கிஃப்ட்டுன்றது தாண்டி ஒரு வரமாக தான் இருந்தது எனக்கு என்னுடைய நடிகர்கள் இந்த படத்துக்கு அப்போ அந்த அந்த இன்டென்சிட்டியை கேரி பண்ணுறதுக்கு வந்து பர்ஃபார்மன்ஸையும் தாண்டி இந்த சவுண்ட் அண்ட் மியூசிக் ஒரு பெரிய பார்ட்டு ஏதாவது தனியாக எனக்கு ஆக்சுவலாக வந்து பிஃபோர் த சவுண்ட் ஆஸ்பெக்ட் சினிமாட்டோகிராஃபி சொல்லணும் இந்த படத்தோட ஒரு இந்த படம் வந்து ஒரு கிரிட்டியான ஃபிலிம் இந்த கிரிட் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த லைட் அண்ட் ஷேடு எப்படி இதை பயன்படுத்துறோன்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ஒரு விஷயம் அப்போது என்னென்ன ராமலிங்கம் வந்து வேல்ராஜோட அசோசியேட் சி எஸ் ஒர்க் இன் போத் ஆஃப் மை ப்ரீவியஸ் ஃபிலிம்ஸ் பொல்லாதவங்களையும் ஆடுகளங்களையும் ஒர்க் பண்ணியிருந்தார் அப்புறம் உதயம் என்ன சோர்லையும் கொஞ்சம் பண்ணார் ஐ நோ ஹிம் வெல் ஸோ அப்போது எனக்கு வந்து இந்த ஹை கான்ட்ராஸ்ட் லைட்டிங் பண்ணணும் லைக் டார்க் அண்ட் ஷேட் இந்த ஃபஸ்ட் ஹாஃப்லலாம் வந்து ரொம்ப டார்க்னா பிச் டார்க்காக இருக்கணும் அப்படியே இங்கே லைட் இருக்கணும் இதுக்கு நடுவில் ஆட்கள் மூவ் ஆகிட்டு இருப்பாங்க இந்த பேட்டர்னில் பண்ணுங்க அப்படின்னா நிறைய இடங்கள் வந்து சார் இது வந்து கொஞ்சம் சரியில்லையே இல்லை லைட்டிங்கு இதே இல்லை பரவாயில்ல பரவாயில்ல பண்ணுங்க அப்படின்னு மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் என்னென்னா இந்த படத்துக்குள்ளே வந்து
டெமனைஸ் பண்ணுறது எதுவுமே பண்ணாமல் ஆசட்டிஸ் இருக்கிற சுச்சுவேஷனை அவர் கேப்சர் பண்ணி லேட்டஸ்ட் ட்ரை டு ஒரு ஒரு வியூவருக்கு வந்து ஒரு டாக்குமெண்டேஷன் மாதிரியான ஒரு தன்மையை க்ரியேட் பண்ணணும்னு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ரெண்டு போலீஸ் ஸ்டேஷன்ஸு அதுக்கான ஆட்களும் வேறையாக இருப்பாங்க ஜாகிரஃபியும் வேறு மாதிரி இருக்கும் அதுக்கான லைட்டிங்கும் வேறையாக இருக்கும் ஸோ அப்படியே மாற்றி மாற்றி பண்ணிடணும் எல்லாமே டோட்டலாகவே மாற்றி பண்ணோம் பண்ணதுக்கப்புறம் சவுண்ட்ஸ் சவுண்டும் வந்து எனக்கு அதே தான் இருக்குது ஏன்னா இப்போ ஒரு ஒரு சீன் நம்ம பண்ணுறோன்னா ஜென்ரலாக மைண்டில் ஒரு மியூசிக் இருக்கும் எழுதும் போதே இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு இந்த மா இந்த மாதிரி ஒரு மீட்டரில் இந்த மாதிரி ஒரு மியூசிக்கல் நோட்டில் இருக்கணும் அது சீன் ஷூட் பண்ணும்போது அது அப்படியே இருக்கும் எடிட்டில் உட்காரும்போது இன்னும் வரும் இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு சீன் கன்சியூம் பண்ணும்போது வரலை ஓகே செட்ஸில் வரும் செட்டில் வரல சரி எடிட்டில் வரலாம் எடிட்லேயும் வரல அப்போ நான் என்ன பண்ணேன் சிவி எடுத்துகிட்டு வந்து கூப்பிட்டு வந்து காமிச்சேன் எனக்கு சுத்தமாக எதுவுமே தோணலை என்ன பண்ணுன்னே தெரில யூ டேக் அ லுக் அட் இட் உங்களுக்கு ஏதாவது வந்துச்சுன்னா நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஹீ சா த ஹோல் ஃபில்ம் அண்ட் செட் பிரதர் எனக்கு எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு காட்டுங்க ஐ வில் டூ சம்திங் சரி நான் ஐ கால் த சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் பர்சன் பிரதாப் ஐ கால் த மேன் செட் பிரதாப் சி படத்தில் மியூசிக் இல்லை ஒர்க் பண்ணுங்கள் என்ன மாதிரி ஒர்க் பண்ணுவீங்க பண்ணுங்கன்னா ஸோ தே ஸ்டார்டட் ஒர்க்கிங் ஆன் லேயர்ஸ் ஒரு மூணு லேயர்ஸில் ஒரே நேரத்தில் பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க ஃபோக்ரவுண்டில் ஒரு ஒரு நா கேமராக்கு நாலு அடி டிஸ்டன்ஸில் ஒருத்தர் பதினஞ்சு அடி டிஸ்டன்ஸில் முப்பது அடி டிஸ்டன்ஸில் ஒருத்தர் ஸோ இந்த பக்கம் ஒரு இருபது அடி டிஸ்டன்ஸில் ஒருத்தர் கத்திட்டு இருப்பாங்க ஸோ இப்போ இந்த நாலு சவுண்டும் எனக்கு கேட்கணும் என்ன லெவல்ஸில் கேட்கணும் இந்த சாய்ஸு இது மாதிரியான பல விஷயங்கள் ஒர்க் பண்ணி வி கேம் அப் வித் த சவுண்ட் ஸோ படத்துக்கு வந்து இப்போ மியூசிக் இல்லாத ஒரு வருஷன் மாதிரி ஒவ்வொரு ஃபெஸ்டிவலுக்கு ஒரு வருஷம் நீங்கள் கட் பண்ணி வச்சுட்டு இருந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் கேள்வி போட்டோம் இது மாதிரி இருக்கா மாதிரி ஏன் அது ஆக்சுவலாக என்ன ஆச்சுன்னா வெனிஸ்க்கு வந்து ஒரு ஃபுல் மியூசிக் இல்லாமல் ஒரு ஒரு வேர்ஷன் பண்ண அங்கே போய் படம் பார்த்தப்போ எனக்கு எத்தனை ஒரு நாலஞ்சு சீன் அன்வான்டாக இருக்க மாதிரி இருந்தது அதெல்லாம் தூக்கிட்டேன் அதெல்லாம் தூக்கிட்டு அடுத்தடுத்த ஃபெஸ்டிவல்ஸ்க்கு அந்த வேர்ஷன் தான் அனுப்புனேன் அந்த டைமில் என்ன பண்ணேன்னா ஒரு நாலு இடத்துல மியூசிக் ஆட் பண்ணேன் ஒத்துக்கணும் எனக்குறதுக்கு <laughs> 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 அது வேற படம் தான் நான் கொடுக்க போறதும் வேற படம் வர போறதும் வேற படமா தான் இருக்கும் தான் சொன்னேன்னே தவிர ஐ நெவர் மென்ஷன் தட் தேட் புட்சர் இட் அப்புறம் இன்னொன்னு இந்த மாதிரி ஒரு ஃபிலிம் வரும்போது டெஃபினட்டா தே வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் ஐம் நாட் டூயிங் நம்ம இன்டென்ஷனலா எதுவும் பண்ணலன்றது தெரியும் கண்டென்ட்டினுடைய ரிக்குவயர்மெண்ட்டுக்காக தான் சிலதெல்லாம் நம்ம பண்ணிருக்கோன்றது தெரியும் அவங்களுக்கும் அண்ட் அதே மாதிரி எனக்கு அதில் ஒரே ஒரு சீனில் தான் விஷுவல் குறைக்க சொன்னாங்க எனக்கு ஒரு ஷார்ட் மட்டும் எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது என்னடா அது இது எடுக்க சொல்கிறாங்களே இது இது வேணுமே அப்படின்னு நினச்சேன் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் எவ்ரி திங் இஸ் ஃபைன் அப்போ அந்த ஒரு அன்கட் வருஷன் வந்தால் அதுக்கும் இப்போ தேட்டரில் வருஷம் ரிலீஸ் ஆகிற வருஷம் ஏதாவது டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் அப்போ ஐ திங்க் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் சவுண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் மேஜராக இருக்கும் அப்புறம் அந்த ப்ரொஃபானிட்டி இருக்கு இல்லையா அதை வந்து நம்ம சினிமாவில் கேட்டு பழகினது இல்லை இல்லை அதை கேட்கும்போது ஆரணை காண்டம் கூட தேட்டரிக்கல் வருஷனில் இல்லை இல்லையா இல்லை அப்படி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து காக்க காக்கையில் நிறைய இருக்கும் சம்டைம்ஸ் அது நடக்கும் சம்டைம்ஸ் அது நடக்காது எனிவே ஸோ இப்போ இந்த நாவல் போட்டியில் நாவல் எடுத்ததுக்கான ரீசன் இருக்காங்க இல்லை என்னோட நண்பர் கொடுத்தது தான் அதுக்கான காரணம் பட் சி திஸ் ஃபிலிம் இப்போ சந்திரகுமார்ன்ற ஒருத்தருடைய வாழ்க்கையில் நடந்த அனுபவங்கள் இது அது சந்திரகுமார்னா இட் இஸ் நாட் அன் ஐசோலேட்டட் இன்சிடென்ட் சந்திரகுமார்ன்றவருக்கு மட்டும் நடந்த சம்பவம் கிடையாது இது மாதிரி லட்சக்கணக்கான பேர் நம்ம நாட்டில் இருக்காங்க கோடிக்கணக்கான பேர் உலகம் முழுக்க இருக்காங்க அப்படி முகம் தெரியாமல் அதிகாரத்தால் நசுக்கப்படுறவங்களுடைய முகமாகவும் அடையாளமாக தான் சந்திரகுமார் இருக்கார் அந்த புக் இருக்கு ஐ ஐ தாட் அது ஒரு ரெப்ரஸன்டேஷன் இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சேன் ஃபிலிம்ஸில் வி டோன்ட் ஹாவ் எனி ரெப் சச் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஸோ ஐ தாட் ஐ ஷுட் டூ தட் அதுதான் எனக்கு அந்த ஃபர்தராக நாவல்ஸை வந்து எடுக்கிறதுக்கான ஐடியாஸ் இருக்கா இல்லை இது வந்து ஜஸ்ட் இது ஒரு தோணது நாவல் பண்ணுவீங்களா இல்லை அதை மாதிரி ஒரு ஐடியா வச்சு இல்லை அது சரியான விஷயங்கள் அமையும் போது பண்ணுவோம் கண்டிப்பாக பண்ணுவோம் விசாரணை படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ரீசெண்டாக நீங்கள் கொடுத்த சில ரெண்டு இன்டர்வியூஸில் டிஸ்கஷனில் சிஏஃப்எஃப்பில் நீங்கள் பண்ண டிஸ்கஷன்ஸில் வந்து அந்த பட அந்த கதையோ
yeah see first part of the film only is from the book lock up second part vandha enna na adu kedaiyadu idu naanga mulukku mulukku vera sila unmai sambhavangal adipadiya vachi panna kadha so appo enna na i wanted kumar to carry forward i wanted him to move on and to reach where he is right now apdi pananumna i wanted him to go out of the main plot appo da he will he will have that space to go and come and join us in the end adanalla na enna pannana and the character renda pirichittu one character which was fighting for the justice for their own uh, rights adha vandu dinesh ku kudutha innonu the guy who goes out of the the, the main plot adha vandu pradesh ku kudutha that person that one single person plays two roles in the film adha so adu or base da kadha endradhu or base da so adu suthi da neenga vandu matha vishayangal ellame build panirukinga lock up padicha or 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 tharai vandu visaranai vandu endha maadhiri or experience ah irukum pudusa irukum visuala paakumbodhu pudusa irukum visaranai vandu or pudhu anubhavama irukum இங்க நடந்தது என்னன்னு வெளில சொல்லணும்டா அதுக்கு நம்ம யாராவது ஒருத்தராவது உயிரோட இருக்கணும்